Bitácoras Cívicos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Código Rupestre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook como Código Rupestre o encontrar los programas ya emitidos en nuestra página web www.codigorupestre.com.ar La elaboración del vino es prácticamente paralela a la historia de la humanidad. Originalmente se desarrollaba a través de la fermentación del mosto de uva y hace 150 años Luis Pasteur demostraba que este proceso se llevaba a cabo a través de las levaduras. Hoy en Código Rupestre vamos a conocer el trabajo que se viene llevando a cabo desde la Universidad Nacional del Comahue, específicamente desde la Facultad de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos, que hace más de 20 años viene llevando a cabo un proyecto para lograr la diferenciación en la calidad de nuestros vinos. Los invito a conocer el proyecto denominado Levaduras y Bacterias Lácticas para la Diferenciación de Vinos Patagónicos a cargo de la doctora Adriana Caballero. No importa la escala a la que produzcamos los vinos, produzcamos vinos buenos. Porque en el mundo de la enología, que no es fácil, no es fácil ganar un nicho de mercado, eh, también tiene que hacerse marketing y otras cosas, pero sí tenemos en la Argentina una gran ventaja. Tenemos un gran mercado interno, es uno de los más grandes del mundo. Entonces, si nosotros hacemos un buen producto, aunque sea, aunque la escala no sea enorme, podemos hacer diferencia y puede sostener la economía de un núcleo familiar. En general, y nosotros elaboramos un poco una parte de Pinot Noir y una parte de Merlot, con levadura indígena tiene un costo aproximado de 200 pesos la botella. Lo que sí, tener una parte con levadura indígena, genera tener un vino con características diferentes. Por ahora lo que estamos tratando de, de hacer es una diferencia con el Merlot y el Pinot. Vamos a ir viendo con el proceso a, eh, cómo es a organizar bien para que no tengamos eh, problemas, o sea, lo que es defectos y todo eso, vamos a ir eh, mejorando eh, lo que es la calidad del producto. La preocupación era eh, despegar la idea de que artesanal o casero eh, tiene menor calidad que otros procesos. O sea, vos podés hacer un producto artesanal casero con la misma calidad e incluso en muchas cosas le saca ventaja a un proceso industrial. En los últimos años, la vitivinicultura nacional ha recuperado el lugar de relevancia que tenía dentro de las agroindustrias. En la zona del Comahue, específicamente en el Alto Valle, se han reactivado zonas productivas que habían quedado en desuso. Y también la incorporación en el desarrollo de otras zonas como el departamento de Añelo dentro de la provincia del Neuquén. Actualmente la producción se orienta mayoritariamente hacia la producción de vinos tintos como Pinot Noir y Merlot que han encontrado en la región las condiciones agroecológicas óptimas para expresar todo su potencial. Esta zona de la Patagonia Norte tiene condiciones agroecológicas eh, óptimas para la producción vitivinícola, o sea para la producción de una vid de calidad para uso enológico y además por la latitud sur en la que se encuentra eh, los vinos tienen o, o la, eh, los frutos en realidad tienen ciertas ventajas respecto de otras zonas vitivinícolas del país eh, donde lo que acá encontramos a nivel de, de piso por la latitud sur en otros lugares lo tienen que buscar en altura con costos adicionales no en la producción. Lo que más se produce acá es Malbec, como en toda la Argentina, porque es el vino emblemático dentro de las variedades tintas de la Argentina. Pero en esta región se dan muy bien el Pinot Noir y el Merlot. Respecto de Mendoza, por ejemplo, o San Juan, que es la, la zona centro de vitivinicultura, nosotros no vamos a competir en volumen, porque no llegamos ni al 2% de la producción de, 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 de vinos en Argentina. Pero sí creo para poder buscar nichos de mercado y poder competir, que nosotros podemos buscar la diferenciación a partir de aquellas variedades que acá se dan muy bien y que a lo mejor en Mendoza no, como es el Merlot, en esta región es un vino muy rico, y el Pinot Noir, que en general es un vino que tiene problemas de color en todo el mundo, pero aquí debido a los vientos, a ser una zona más árida, eh, desarrolla más ollejos y ese problema si bien es el menos tintorio de todos los vinos, no tiene los problemas de color que tienen otros lugares. 
Dentro de la cadena productiva, la fermentación alcohólica y la fermentación natural de las bacterias que existen en nuestro entorno son procesos claves. Pero específicamente, ¿qué son las levaduras y de qué forma actúan en el proceso de la elaboración del vino? Lo vemos a continuación. Las levaduras son eh, naturales de la uva, están en el viñedo, están también en los recipientes, en las paredes, en el aire. Utiliz eh, y el, la investigación que está haciendo la doctora Caballero es justamente determinar eh, cuáles son las levaduras indígenas, que se llaman indígenas, naturales, para, que, este, para elaborarla más industrialmente este, y darle un aroma y un toque, un sabor eh, característico de la zona al vino que elaboremos. Ahora vamos a empezar a moler. Esta es una máquina que es moledora, despalilladora. Lo que hace es separar el grano de uva del escobajo. Lo que hacemos ahora es empezar a echar en la moledora. Este jugo de uva este, en este momento tiene una gran concentración de azúcar y este azúcar es lo que se va a transformar en alcohol mediante la fermentación y el proceso de fermentación lo va a llevar adelante las levaduras y ahí viene el tema de la universidad, la, las levaduras de Adriana que le decimos nosotros, los bichos como le dice ella y todo este, lo que hace es transformar todo esto en alcohol Desde el año 93 trabajo en un tema relacionado con la microbiología eh, del proceso de vinificación. Que un poco el objetivo eh, inmediato, ya después de tantos años, en alguna época fue inmediato, pero hoy es inmediato, es poder es seleccionar levaduras eh, propias de esta región para eh, lograr la diferenciación de los vinos eh, de la región del Comahue. Entonces el proyecto tiene dos eh, objetivos. Por un lado, poder diferenciar los vinos a partir del uso de cultivos iniciadores desarrollados a partir de nuestros propios microorganismos. Estos microorganismos propios de la región tendrían mejor capacidad de competencia que eh, microorganismos aislados de otras regiones del mundo que se venden comercialmente y que son los que en este momento se están usando no solamente en la región del Comahue, sino en todo el país, porque en la Argentina no hay producción de cultivos iniciadores para vinificación. Todo lo que se ofrece en el mercado es importado. Al menos la idea nuestra es, en principio, poder ofrecer este servicio a los vitivinicultores de la región. En el próximo bloque veremos cómo se lleva adelante esta investigación y cómo la universidad genera conocimiento a través de la articulación con los distintos actores sociales que intervienen en el proceso productivo. Información de interés Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre Las ciudades de Viesma y Carmen de Patagones se suman al evento informático más grande de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. El evento se realizará en tres jornadas, del jueves 25 al sábado 27 de abril de 2013 y está dirigido a todos aquellos que quieran instalar software libre en sus computadoras con la ayuda y la asistencia de la comunidad de usuarios de la región. Además de la jornada de instalación a desarrollarse el sábado 27 de abril en la sede del Cursa en Viedma, habrá actividades de difusión y capacitación destinadas a docentes, estudiantes, diseñadores y público en general. En este bloque veremos cómo se establece la relación de la universidad con los bodegueros del Comahue y cómo a través de esta relación los productores pueden otorgarle un carácter especial al vino otorgándoles de esta forma un valor agregado al producto final. En el 2010 hacemos una degustación de vinos de varietales no tradicionales que nos ofrecía el INTA. En ese momento se nos ocurrió invitar a gente que estuviera vinculada con el tema alimentario, 
con este, experiencias cercanas al vino y demás, eh, ya fuera produciendo o investigando o, o estudiando y demás. Y así fue como acercamos la invitación a um, la Universidad del Comahue y la recepcionó Adriana Caballero. Y... Inicialmente comenzamos a aportar mostos, aportar muestras de uva y aportar mostos antes de fermentación de determinados lotes, de determinados cuadros de uva para que Adriana con su equipo comenzara a investigar y buscar cuáles, cuáles eran las cepas de levadura. Después de dos o tres años de ver que en esos determinados lotes de, de, de donde nosotros aportábamos las muestras había repetitividad y siempre los resultados eran los esperados, digamos, teniendo en cuenta que son levaduras que se van a utilizar para la elaboración de vinos. La selección de levaduras no es fácil. Primero hay que hacer un gran muestreo enorme que nos llevó muchos años, porque para decir que son propias, tuvimos que muestrear, ya ves, desde el, do, desde el 93 al 2005 no es tan sencillo. Después empieza a seleccionar. Una vez que se hace la selección, uno se queda con algunos pares que hay que probar. Mi tarea consiste en el aislamiento de bacterias y levaduras que están presentes en el vino. Principalmente me dedico al aislamiento de bacterias eh, de interés enológico, ¿sí? que cumplen eh, una función importante de mejorar la calidad sensorial de los vinos, ¿sí? eh, sobre todo en esta región, por las características de los mostos regionales. Ya desde hace unos años estamos probando, pero tenés que probarlo varios años. ¿Por qué? Porque hay variabilidad en otra materia prima que es fundamental en el proceso de vinificación, que es la uva. Entonces uno tiene que ver si con las distintas vendimias las propiedades de estas levaduras se mantienen. Por eso recién el año pasado pudimos presentar este proyecto, el Startup, como para decir, bueno, ahora tenemos un grupo de levaduras que creemos que funcionan bien, las queremos empezar a producir para realmente utilizarlas a nivel industrial. Ya hace alrededor, también hace cuatro o cinco años que ya nos animamos y comenzamos a elaborar los vinos que provenían de esos lotes con las levaduras indígenas, con las levaduras autóctonas. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos porque se obtienen productos con características diferenciadas respecto de los mismos lotes cuando utilizamos levaduras comerciales. Eh, la decisión de, de encarar a nivel industrial una fermentación con levadura indígena implica un riesgo. Entonces, cuando vos tenés el soporte de que sabés que la cepa de levadura que está implantada en el viñedo es una buena cepa y que tiene las características necesarias para llevar adelante una fermentación, es, es, es muy beneficioso. Uba, uba, uba. La vinculación de la Facultad de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos con los bodegueros les permitió capacitarse para la producción de sus vinos y conocer acerca de las características específicas de cada variedad. Este vino para mí. La universidad eh, abría la puerta y recibía productores o que la universidad estaba dispuesta a venir a un lugar de producción. Eso era como lo que más sorprendía y llamaba la atención. Eh, después, el gesto concreto de Adriana cuando vino el día de la molienda este, a ver la uva, a tomar los bricks, a sacar temperatura y demás, es como que los productores que habían acá no podían creer eso. Eh, era una cosa inédita que este, un científico, un académico, este, alguien que estudiaba, viniera a, a territorio a hacer esa experiencia y todo el mundo la integró rápidamente y, y era, se generaba todo el tiempo consultas porque ahí Adriana iba explicando todos los procesos técnicos y el conocimiento lo iba volcando en la práctica entonces los productores estaban enloquecidos todo el mundo le preguntaba y le, y le consultaba y se trajo un microscopio y mirábamos en el microscopio y bueno, era una experiencia, fue una experiencia muy muy buena Bueno, ahora estamos en la sala de barrica donde hay parte del vino que fue fermentado con, con levaduras indígenas y este vino se conserva 10 meses en barrica antes de ser embotellado. Es cosecha 2012 y ahora, la semana próxima, va a salir de las barricas para, para ser embotellado y después va a estar un tiempo más en guarda embotellada antes de la comercialización. Pero este vino que está fue el vino que elaboramos en la cosecha del año anterior. El Pinot Noir es un varietal muy interesante en toda la zona de Río Negro. Ella venía con este, la, la tesis de eh, fermentarlo, pero a partir de levaduras nativas, es decir, levaduras que se obtienen de los mismos viñedos de acá. 
lo puso a fermentar y bueno, fue haciendo el proceso igual como lo hacíamos nosotros. Una vez que el vino fermenta, se hace el descu y se trae a estos tambores. ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos Malbec. Este Malbec ya no tiene orujo y está terminando de fermentar. ¿sí? Ahí pueden ver el color que tiene, este, la textura que, que tiene y demás. Se nota la fermentación porque tiene astringencias todavía. Pero ya eliminó todos los azúcares, no es un vino dulce. A veces la gente está acostumbrada al vino dulce o vincula lo casero con el vino dulce. En realidad eso es una característica que le da al productor. Pero el, el vino puede ser casero puede ser seco. Nosotros vamos a la tendencia de los vinos secos porque tienen que ser así. Para que el vino realmente sea una bebida con características propias tiene que ser seco. Si no, estamos dentro de lo que sería un jugo, digamos. No, no tanto dentro de un proceso de vinificación. A través del trabajo conjunto, los bodegueros pueden aspirar al mercado interno e internacional con una marcada diferenciación en sus productos y a la universidad ser pionera en este tipo de investigaciones. Pero aún queda muchísimo más para conocer de este proyecto denominado Levaduras y Bacterias Lácticas para la Diferenciación de Vinos Patagónicos. Ya volvemos. Información de interés Inscripción al curso de Puericultura nivel 1 la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue invita a la comunidad a participar de esta capacitación. Está dirigida a personal que trabaja en instituciones públicas y privadas, auxiliares de enfermería, asistentes sociales e interesados en la temática. Solo se requiere tener aprobado el secundario y antecedentes laborales. El curso se dictará los sábados, cada 15 días, de 9 a 13 y dará comienzo el 4 de mayo desde las 9 en el aula 28 de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Para mayor información, escribir al correo electrónico departamento.administrativo.edu.ar o bien llamar al 0299-449-0399. La vinificación comprende dos procesos claves, la fermentación de las levaduras y la fermentación de las bacterias naturales de nuestro entorno, denominado también fermentación maloláctica. La función que cumple este último tipo de fermentación es quitarle la acidez natural a nuestras uvas. Los invito a conocer de qué forma estos tipos de fermentación y las condiciones climáticas propias de nuestro lugar intervienen en las características de nuestros vinos. En general los vinos, o sea la uva... Y el vino son ácidos, tienen una sensación ácida la boca porque son, eh, el vino es una mezcla compleja ácida y esa acidez proviene de la uva. La uva tiene entre los componentes mayoritarios el ácido tartárico y el ácido málico depende de eh, la temperatura de una región. En regiones frías el contenido de ácido málico es mucho mayor. Porque el ácido málico, la uva lo puede respirar. Entonces, por ejemplo, las uvas de Mendoza tienen menor contenido de ácido málico que las nuestras. Y las nuestras tienen menor contenido que las de más al sur, del paralelo 42. Eh, el ácido málico es un ácido bastante astringente a la boca. Es, y, y, y un vino demasiado ácido... O sea, el vino tiene que ser ácido. Pero cuando la acidez es mucha, también... Eh, a veces el consumidor no lo elige. Nosotros específicamente estamos trabajando en Pinot Noir. Bueno, nosotros con las bacterias que aislamos, lo que estamos intentando es eh, desarrollar cultivos mixtos de bacterias y levaduras para uso enológico. De hecho, yo estoy realizando un doctorado, que es el doctorado en biología, eh, que consiste en esto, en la compatibilidad de, de, de cultivos mixtos de bacterias y levaduras de la región en, en vinos tintos jóvenes. 
Actualmente nuestros productores generan vinos jóvenes con características únicas y con variedades no tradicionales para lograr diferenciarse en el mercado. Este vino todavía está turbio porque ha terminado la fermentación alcohólica y no está filtrado. Ahora, después que se termina el primer proceso, una parte del proceso, que es la vinificación, el vino se deja estabilizar y mientras tanto también evoluciona la maloláctica, si hubiera bacterias lácticas o si nosotros queremos probar las nuestras. Y después, al final, ya previo al embotellado, es cuando se filtra la muestra de vino Ahora está turbia, esa turbidad que tiene, entre otras cosas son microorganismos, también puede haber tartratos, pero algunos coloides. Este vino es Pinot Noir, fue descubado hace más o menos siete días, está en proceso de fermentación y se denomina F8, que es la levadura que utiliza Adriana caballero para fermentar y, el, y hacer la tesis de ella. Eh, como pueden observar es un vino que tiene mucho color, a diferencia de, de otros Pinot Noir que tienen un color más bien té, un color clarito, este tiene mucho, mucho color y si, no sé si la cámara lo pudiera tomar, pero cuando yo inclino la copa queda una lágrima que va cayendo. ¿sí? Eso eh, habla de la textura del vino y de las características del vino, o sea que un vino tenga esa caída así lenta, en proceso de lágrima habla muy bien porque este, sus componentes son muy buenos. O sea que está bastante bien encaminado. Si bien tiene turbidez porque está fermentando, este, el color ya está bastante definido, va a ser un color fuerte, oscuro. Hay experiencia que se llevó a Europa, a Francia y demás, y les sorprendía encontrarse con un Pinot Noir de estas características, así con tanto tinta, tan oscuro. Eh, y realmente aporta una diferencia importante con respecto a otros Pinot Noir. La posibilidad de que la universidad intervenga en el trabajo de nuestros productores les permite la comercialización de un vino que se distingue por sus atributos sensoriales y por su calidad. La experiencia es que se vende bien, eh, no nos alcanza en este momento, llegamos a fin de año sin vino, eh, y bueno, hay algunas ideas que, que van surgiendo, hay gente que hace catering que también nos ha pedido, este, y, y gente que hace así eventos también nos ha pedido y es más que nada una cuestión personalizada la venta, no es de carácter masivo. Nuestro proyecto es buscar levaduras para vinos jóvenes, o sea, para vinos que en el año de producción puedan salir al mercado y consumirse. ¿Y para qué? Por ejemplo, para que a través de la levadura se mejore las características sensoriales, que tenga, por ejemplo, mejor aroma, que a veces necesitas el aroma, lo podés desarrollar con más tiempo, bueno, que acortar los plazos y que a pesar de ser un vino joven y que se pueda consumir en el año, dos años de producido, eh, tenga ciertas características varietales que lo hacen interesante para la elección del consumidor y que por supuesto le da valor agregado. Este, y finalmente llegamos a, al, al momento de... Este, envasar el vino, lo envasamos y ella lo utilizó para celebrar los 40 años de la universidad en la cena que hicieron acá, así que fue una experiencia que de alguna manera cerró y cerró, como siempre decimos los productores, con el producto arriba de la mesa, porque este, cuesta llegar al producto final. La Facultad de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos trabaja hace más de 20 años buscando mejorar la calidad de nuestros productos y generar un valor agregado a la producción vitivinícola de la región. A través de la investigación, levaduras y bacterias lácticas para la diferenciación de vinos patagónicos, pequeños y grandes productores ya no dependen de la importación de levaduras comerciales. Seguimos descubriendo a través de Código Rupestre cómo la universidad a través de sus proyectos de extensión y de investigación se vincula de forma directa con nuestra comunidad. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, nos pueden buscar vía Facebook como Código Rupestre o ver los programas ya emitidos desde nuestra página web www.codigorupestre.com.ar Soy Débora Cívicos y los espero en la siguiente emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias. Thank you.